смотрите нашу ежедневную рубрику «Тема дня». И сегодня я вам расскажу про животное ласка. Ласка – хищник из семейства коних, вид хорька. Это единственная из маленьких зверьков леса. Туловище составляет 13-26 см. Длина хвоста от 2 до 6 см. Масса от 60 до 250 грамм. Самки по параметрам поменьше. Туловище вытянутое, тонкое и гибкое. Головка небольшая, на узкой, однако сравнительно длинной шейки. Яркие глазки, аккуратные ушки, острый носик с усами. Короткие лапы не мешают быстро передвигаться. Наоборот, они помогают ей лазить по деревьям. Также хорошо она умеет плавать. Мех у ласки зимой плотный, его расцветка белоснежная. Летний мех двухцветный, головка, поясница, бока и лапки бурого окраса. Горло, грудка и живот белоснежные. Своей внешностью ласка напоминает горностая, но в отличие от этого животного намного меньше. Проживает ласка в лесистых поймах, речек, в опушках бора, вырубках и сухой листве. Ее домиком также являются норки, камни, развалины, амбары. Перемещается с качками, выгибая спинку, ловко залазит в горы хвороста, либо завалы камней. Легко попадает в норы мышей и влезает на деревья и кусты. В дикой природе проживает до пяти лет, но в среднем живут не больше года. Питается грызунами, землеройками, которых достает в их норах и заснеженных ходах. Интересно, что в Древнем Риме животные считали за домашнее животное и использовали ее для ловли мышей. Но зверька сложно было приручить, он все время куда-то убегал, поэтому ласку в дальнейшем заменили другие животные. В мифологии символ ласки описывал способность быстрого перемещения, ловкости и энергии. В литературе и кинематографии также любят этот образ. Ласка – нужный зверь так как приносит пользу в уничтожении мышевидных грызунов-вредителей, лесного и сельского хозяйства. Поэтому природа и создала такое животное для благой цели. До новых встреч. До свидания.